Hello my students, how are you? And I hope all of you are alright. As you remember in a previous lesson, we talked about the future tenses and we said that we have four types of future tense. We have future simple, future continuous and the future perfect continuous. In this lesson, we are going to discuss what is a future continuous tense. How do, you, how do we use it, when do we use it, how do we form it, and so on. So, in this lesson, we are going to explain a future continuous. What is a future continuous? We had a درس, inshallah, رح نشرح قاعدة future continuous اللي هي بنعتبرها second time من the future اللي هي بنعتبرها second type of uh, future tense أو the future tenses. A second type of future continuous in general. يعني it's not the uses of a future continuous. But in general, when we say future continuous, it means that I will talk about something that will be in progress in the future. Notice. Something that will be in progress in the future. يعني حدث رح يكون بحالة الاستمرارية بزمن المستقبل. This is what we say uh, the general concept of the structure. يعني هذا اللي إحنا بنعتبره المعنى العام أو المفهوم العام للقاعدة اللي بدنا نأخذها. Future continuous has two different forms. Two different forms. يعني لما بقول لك two different forms يعني إلو شكلين مختلفين. Will be doing. تمام. يعني ال will. مع ال be مع ال verb ing اللي هلا رح نشرح ال قبل ما ندخل بال usages وهاي الأساس رح نبلش بشرح ال form في البداية لأنه بدي إياك تفهم كيف طريقة ال form أو how to form sentence in a future continuous بعديها رح ندخل ب <تصفيق> اللي هو ال usages Unlike future simple forms future continuous forms are usually interchangeable 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 معناها متغيرة يعني بتتغير غير عن اللي future simple اللي future simple دائما نعرف انه ال will او be going to بيجي وراها الفعل مجرد مباشرة but in a future continuous it's gonna be different خلينا نشوف how to form or what is the form of future continuous the structure of the future continuous tense the structure of the future continuous tense اللي هي شكل القاعدة ب uh, لما بك... أنا بدي أكون sentence بال future continuous for example I want to talk about something will be any progress in a future in the future so the the most suitable uh, structure is future continuous so as I told you before each sentence يعني كل جملة باللغة الإنجليزية we use or we started with a subject subject and we have uh, the auxiliary verb اللي ممكن كمان نحكي لها المودل verb well and we all know شباب كلنا منعرف we all know that well and shall and be going to always followed by the base form of the verb the base form of the verb يعني اللي هو الـ الـ الشكل المجرد من الفعل طيب how is it possible to put verb ing لانه انا لازم احط بانه progress it will be in a progress i will use verb ing how is it possible to say i will uh, counting my marks or i will uh, playing football tomorrow or next week is it even correct to use it on this way no طبعا من الغلط انه انا احكي مثلا عن شيء انا رح اكون بحالة الاستمرارية فيه بالمستقبل باستخدام الويل وراها verb ing لكن to give the ability for will to have verb ing I need to put what I need to put a verb a helping verb or auxiliary verb after will يعني لحتى اعطي ال القابلية أو أسمح للويل بأنه تستخدم الفيرب آي إن جي أنا بحاجة أنه أنا أستخدم فعل يجي وراها بحالة بحالته المجردة 
And the best option for a roll is to use to use the auxiliary verb P. كما هو مش يعني بدي أحط وراها إذ وأم وآر نو no. كما هو الفعل المجرد الفعل بفعل الكينونة بي مجرد يتبع بالverb ing فبتصير القاعدة will be pays verb plus ing أتوقع أنه هيك صرنا واضحين بالجملة المثبتة في حال كانت الجملة منفية will تمام not be verb ing so we insert not between will and the verb be or the auxiliary verb in a question we make exchange the subject and will يعني بدها تصير will subject be بعدين verb ing تمام اذا بدنا ننتبه للحالات وراح اعرض لكم كمان شوي اللي هو بعد ما نمشي باليوزاجز راح اعرض لك الفورم بتاع الامثله ومن خلال الامثله انت كمان راح تشوف اذا نرجع مره ثانيه بنحكي انه to give the ability to will to have verb ing we need to put Uh, base form of the verb and the most suitable base form is the auxiliary verb be أكثر فعل مناسب من الأفعال المساعدة لا ال present ال sorry ال future continuous اللي هو ال auxiliary verb be okay وإذا كانت في حالة النفي بنستخدم اللي هي not between will and be وفي السؤال بنعمل exchange between the subject and will بتيجي will في البداية بعدين subject بعدين ال be verb ing now we are going to see some examples then we are going to move to what to uh, the uses uses or the usages of future continuous tense When I say usages, it means when do we use it. يعني متى أنا بدي أستخدمه؟ متى بسمح إنه أنا أستخدم the future continuous بالحالات؟ شو الحالات اللي بقدر أستخدمها بال spoken or written language سواء باللغة لغة التحدث اللي هي the spoken إنه أنا أحكي اللغة أو إنه أنا بدي أعبر بطريقة الكتابة. طيب. Let's take a look about these examples sentences. خلينا نتطلع على sentences هدول اللي بيحكوا عن the future continuous. For example, subject. طبعا إحنا حكينا من قبل إنه subject either بيكون pronoun or noun. Will a pronoun or a noun either بدهم يكونوا singular or plural مفرد أو جمع. ومثل ما حكينا في قاعدة the future in general. The verb, or the auxiliary verb, will doesn't depend on the subject. يعني ما بتعتمد على subject. مثل ما حكينا subject, auxiliary verb. بعدين عنا the auxiliary verb be. بعدين عنا the main verb مع the ing. I'll be working at 10 a.m. You will be lying on the beach tomorrow. She will not be using the car. We will not be having dinner at home. Will you be playing football? Will they be watching TV? لاحظنا هون بالجملة الأولى إنه هي affirmative sentence يعني جملة مثبتة واستخدمنا subject will be verb ing. ب حالة الحالة الثانية برضو كانت جملة مثبتة باستخدام ضمير you. طبعا أنا ممكن أحكي لك بدل ال I Sally will be working at 10 a.m. My dad will be working at 10 a.m. ممكن أحكي لك My mom won't be using the car. طبعاً بقدر أختصر will not باستخدام won't. Let's move to other part of of this. سيم البروبلم اللي بتطلع على شاشة الكمبيوتر عندي إن شاء الله إنه ألاقي لها حل قريباً. طيب خلينا نشوف if I want to use be going to. How to form sentences in a future continuous with be going to. نفس المبدأ subject am is are going to be تتبع ببي بعدين اللي هو بنسميه the present participle يعني the verb plus ing. For example, you are going to be waiting for her when her plane arrives tonight. بما معنى السنتنس إنه أنت رح تكون عم تنتظر فيها في الأيربورت في المطار لما طيارتها هي توصل آه الليلة. Okay. Are you going to be waiting for her when her plane arrives tonight? طيب. 
notice something the second part of the sentence لما اجيت حكيت لك when her plane arrives tonight ما استخدمت هون الا لل present simple ما بقدر استخدم اصلا past simple وراها لانه these complex sentence او compound sentence بتعبر الجملتين موصولتين ببعض يعني بما معنى لما توصل سيارتها انت اوريدي رح تكون عم تستنى فيها بالايربورت اذا بتتذكروا هذا الاشي اخذناه بال past continuous بس هذا كان interrupted action اوكي طيب او اخذنا كمان بال past perfect نفس المبدا ولكن باختلاف المعنى او difference in the meaning you are not going to be waiting for her when her plane arrives tonight هون في حالة النفي نفيت إن أنت رح تكون عم تنتظرها لما توصل طيارتها للمطار. Remember, it is possible to use either will or be going to to create the future continuous with little difference in meaning. يعني أنا بقدر أستخدم ال will will be going to okay for little difference in meaning. بس إحنا رح نركز على استخدام ال will be verb ing okay in next videos we are going to talk about uses of a future continuous يا ريت يا شباب الكل متابعة ونتابع أول بأول لأنه مثل ما حكينا إحنا شايفين إنه الدراسة رح تتم من البيت وناخد الموضوع بطريقة سيريس لشوي ونمشي على دراستنا وما نهمل أبدا لأنه هذا كله إذا تراكم عليك أنت رح تلاقي صعوبة بإنك تدرسه مرة واحدة سو so خليكم معي day by day واشتغلوا قد ما بتقدروا وأي سؤال وأي شيء ممكن إنك أنت تبعت لي على الواتساب على الخاص أو ممكن تحط كومنت تحت الفيديو ما عندي مشكلة أنا رح أكون متابعتكم أول بأول